«До хорошего» — шоу, в котором четыре комика рассказывают о новостях, которые вы пропустили в потоке громких заголовков. О новостях, которые повышают настроение, а не тревожность. О новостях, которые вызывают улыбку, а не панику. О хороших новостях. Смотрите шоу «Что хорошего», чтобы узнать, что хорошего. Здравствуйте, дорогие дамы и те, кто ни разу в жизни не гладил постельное белье. А вы смотрите шоу «Что хорошего». И сегодня мы узнаем, что хорошего произошло в России за последнее время. А поможет нам в этом единственный, кто меняется одеждой с сыном Ника Сафронова, Роман Попов. Всем привет! Когда он слышит в новогоднюю ночь фразу «бой курантов», он всегда спрашивает, с кем? Махмуд Гусейнов. Она очень популярная актриса, в ее честь даже хотели назвать станцию метро, но бабушкинская уже есть. Светлана Пермякова. И, наконец, человек, который на время съемки не выключает телефон, потому что ему все равно никто не звонит. Александр Бурдаш. Здравствуйте. Ну что, давайте без лишних слов перейдем к новостям и узнаем, что хорошего произошло в России за последнее время. В московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Ура! Почему большой панды? Почему Ура! нельзя сказать панды с широкой костью? Я не понимаю. Знаешь, какие его первые были слова? Как похорошел Пекин при Собянине. Панды Жуи и Диндин стали родителями. Да. А, здорово, потрясающе, класс. Я, я очень рада, была, была рада, когда узнала эту новость. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, а, нет, отметь, отметил, что рождение детеныша важно для страны и всего природоохранного сообщества. Звучит как отличный тост. Вот, слушай, я только не понимаю, почему для страны это важно. Почему? Потому что я поинтересовалась этой новостью и почитала. Значит, Россия купила этих панд. Не купила. Взяла в аренду. Да. Взяла Никто в аренду. не покупает, ни одна да. страна, ни один зоопарк не покупают, а за деньги берут в аренду у Китая. Вот они взяли в аренду этих Дин Дин и Джуни, они родили. И понимаешь, дело в том, что и Джуни, детеныш. и автоматически и детеныш становится жителем Пекина. Ох, девочки, да какая вообще малышка. Дин Дин малыш. его в честь звонка назвали? Нет, да, ну это Дин Дин, это маму назвали. Новость классная, хотя бы только потому, что мы узнаем, что в Москве даже пандам классно. Да, им тоже хорошо. Ну, так что, ну не сказал бы. Друзья. Любите друг друга. Да. Можете начинать прямо сейчас, я не смотрю. Ладно, давайте дальше. Внимание! Так, так, так. Житель московского региона выиграл, чтобы не ошибиться, посмотрю эту цифру, 492 миллиона рублей в лотерею. Сколько? Ого! Я не смогу повторить. Представь вот в эту, которую стираешь. Это же, по-моему. Слушай, а скорее всего, может, он в такую и выиграл. Да. Да нет, это просто лотерея. У него, видимо, все совпались. Да? Настоящих так, рублей не из Нет, но там есть такой джекпот называемый, понимаешь, это огромнейшая сумма, которая копится, копится, и это ну нереально. Я вообще так, в такое не верю, Все честно. это совпало, но это ну, нереально. Внимание, ну, не такого, конечно. В ходе 6000-го, 709-го тиража лотереи Спортлото, 4 из 20 был разыгран многомиллионный суперприз, 492 миллиона 70 4? тысяч. 999 рублей. Вот у кого-то хоть есть знакомый, вот 999 хотя бы знакомый рублей, знакомого, кто вот решаю, выиграл да. огромную сумму в лотерею? Максимум, что, например, я могла выиграть, я вы за рубль покупала этот билетик, я выигрывала либо еще один такой же билетик за рубль, да. понимаешь, там как бы, вы еще выиграли один такой билетик, как бы рубль. Либо уже пару сны. Либо три да. рубля, это был просто вот максимум, что я могла выиграть, три рубля. Mm -hmm. Вот на тот момент. Все. Ну, на знаешь, который я быть? опять покупала три билета. Если это правда, то теперь мы знаем, как за 250 рублей попасть в список Forbes. Да. Просто Почти взял полмиллиарда. А, смотри, 490 типа, миллионов. Оттуда сколько он отдает? А, 30%, 35% налог, 35, налог, да? на 35? Да, налог на выигрыш. Это сколько получается? Слушай, сам считай. Я понял, брат. Не дурак. 14 миллионов ты отдаешь просто. А прикинь, чувак выигрывает. Я правильно посчитал. Но выгодно для человека, который выиграет, конечно. Ну я так почти, я столько отдам. Если выиграю. Прикольно, что чувак выигрывает эту сумму, 999 рублей в конце, и такой, рубля не хватило. Просто интересно, что он ввел в калькуляторе, что получилось 14. Кто, я? Ну да. Сейчас в историю калькулятора зайду, парень. А видите, правда, что за калькулятор за Правильно, что ли? А, я 49 миллионов сделал. Такой дурашка. В общем, Нет, а, пожалуйста. мне кажется, что ключевое слово в розыгрыше лотереи, ключевое слово розыгрыш. 
все. Нас разыграли. Давайте дальше. Ну, новость хорошая. Ну, как минимум, для одного жителя московского региона она замечательная. Шикарно. примерно, да. А нам остается только завидовать. Поздравляем а, тебя, сыграли. кто бы ты ни был. Ладно, да. давайте следующая Бэнкси. новость. Очень тоже хорошая. Между прочим, очень хорошая тоже новость. У тебя? У меня очень хорошая не новость. Может быть. Да, давайте не будем спешить выступили. с выводами. У тебя новость. Хорошая она или нет, мы поймем после того, как ты ее Роман определит. После того, как Рома это скажет. В Госдуме выступили с предложением увеличить материнский капитал на первого ребенка так, так, так. до 756 тысяч 700 рублей. 700? 700. Да. Ну, в общем, 700 Разве рублей надо. А на второго и третьего ребенка до 1 миллиона. Вот тут а! Миллион! Второго и третьего. Второй и меня... третий. Вот теперь проблема. Я многодетный, у меня трое детей. Мне теперь а что... четвертый? А мне ж... ты... может, может, вторую семью завести проще? Такие Нет, бабки. ты начни считать их по-новому. Как? Новый родится, он первый пусть будет. Он первый? Нет, а может он миллион уже будет для четвертого, понимаешь? Вот так, Что этого там? не было. Забыли. И трое человек такие. Ну, я раньше, знаете, папа. что думал? Вот за первого Нет, дают 700. Кажется... Я думал, второй родится, ему миллион дают. А Слушай, ну классно, что увеличивают. Причем самое любопытное, что совершенно непонятная система, почему и в какое время увеличат. Из какого времени? Вот выступили с предложением увеличить материнский капитал. Мамаши Они в роддоме еще... такие следят за новостями, такие, держимся, держимся, да, держимся, да, да, да. есть еще на сотку. Класс, вот можно рожать. Сейчас радость урожать можно, замечательно. Да, прям надо. Прям вообще хорошие деньги. Нет, все-таки вторая семья, я, я, я понял, как надо. Ведь за нее Потрясающе. Можно, можно а знаете, что еще потрясающе? Да, Шансовка этой новости. А? Следующая знаю. новость. Неожиданно. <смех> Давайте послушаем. Uh, МГУ откроет 1 сентября новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс. Mm. А что, только открыли новый? 16 мегагит, блин. Что там было? Петафлопс. Ты после 4 петиума все, да? Они петафлопсы пошли. Подробности от э, самого продвинутого в IT-индустрии человека. Светлана, расскажите, что такое петафлопсы. Что, что, Свет? Ну что ты думаешь? Что Я, для меня это вообще новость. Это просто питофлопс, а 400 Что питофлопс. такое питофлопс и что такое 400? Мах Махмуд вот, понимает, что есть, есть флопсы в пите, да, и в лаваше. Питофлопс. Питофлопс. Я, я да, без понятия, при том, что я думал, что не, не такой уж дурачок и разбираюсь в компании. Вот видишь, ты даже не разбираешься, а ты мне еще такое предлагаешь. А там дальше что-то есть? Есть, есть, есть. 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 Ну-ка давай. Суперкомпьютер будет задействован в исследованиях в области искусственного интеллекта и в подготовке кадров для этой сферы. Этот супервычислитель будет вторым, третьим в мире по мощности. Вторым, третьим. Вообще даже, понимаешь, 400. Питофлопс, он еще вторым, третьим. Вторым, третьим, четвертым, пятнадцатым, восемнадцатым, двадцать восемь, девятнадцатым. Что медаль получит по-любому? Слушай, ну, очень мощный компьютер, да? Нет. Предлагаю название. Подожди, Питофлопс, что это такое? Давайте разберемся. Мне кажется, это выдумали. Это мощность, мощность, это мощность Питофлопса. Единица измерения производительности компьютеров. Научился вот. пользоваться у Вики, наконец-то. Короче, это супер-мега-эврибари, да, Он все делает, этот ком. Я понимаю, вот откуда у нас сейчас пойдет Скайнет. Классно, теперь преподы МГУ смогут э, проводить крутые исследования на этом компьютере и играть в Atomic Heart без лагов. Слушай, мне кажется, вообще это, ну, это, это как будто из мультика новость. Питофлопс. 400 штук. Питофлопс, 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 питофлопс. В Киргизии построят 9 российских школ. А в России 9 киргизских. Согласно договоренности, а на зеркале твои новости. Согласно договоренности между Москвой и Бишкеком, Россия выделит средства на строительство в столице Киргизии, областном центре Оша, а также во всех семи областях республики по одной школе с обучением на русском языке. А, образовательный комплекс будет оснащен современной техникой, игровой зоной, бассейнами и спортивными залами. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 500 миллионов долларов. Ну, нормально, да, кстати, неплохо, неплохо. Второе, среднее я бы получил в этой школе. Чему радуются в Киргизии? У нас появится семь бассейнов. Так, смотри, общая стоимость 500 миллионов, и мы переходим к нашей сегодняшней рубрике. Посчитать на калькуляторе, сколько же, если на 9 разделить, будет, нам сообщит наш эксперт Махмуд. Итак, Махмуд, сколько мы будем, сколько, сколько у нас будет Наша веселая рубрика. Сколько нам будет стоить? 14.30. Время. Опять 14. Не смог разблокировать. Так. Круто. В Киргизии 9 школ с бассейнами. Мне кажется, там должен быть не директор, а диджей или арт-директор, да, в такой школе. Игровая зона, басик. 
Бар. Там будет научный стендап? Смотрите нашу передачу про науку. Следующая новость, не поверите. Аэрофлот с 29 сентября увеличит количество рейсов из Москвы в Таиланд. Ну что? Ну, мы будем чаще не летать в Таиланд. Больше рейсов в Таиланд, значит это, что больше людей стали летать О, в Таиланд. Господи, значит все-таки придется улететь в этот Таиланд. Я ни разу там не была, значит придется все-таки улететь. А ты тоже не была в Таиланде? Я да? ни разу не была в Таиланде, ни разу. Я ни разу... А сейчас придется. Я ни разу не была в Таиланде. Раз этот увеличил эти рейсы, так Такое ощущение, что я вообще не житель Российской Федерации, потому что все популярные российские курорты, я имею в виду Египет, Турция, Таиланд, я там ни разу не был. Аэрофлот в осенне-зимнем сезоне увеличит частоту полетов из Москвы в Таиланд. Авиакомпания суммарно будет выполнять до 27 еженедельных рейсов на Пхухет и в Бангкок. И что цвет ты теперь понимаешь? 20... Потому что 27 рейсов в неделю. И это же обалдеть. Ну не это знаю, не придется. Это на 70 разделить, прикинь. Придется? Ну вот разделить, а слушай, это же ужас. Не, это... подожди. 3. До 27. Это может быть и 26, и 4. Может, Подожди, и а ты почему решила, что ты обязана выполнять, должна выполнять планы Обязана аэрофлота? и должна выполнять, понимаешь? Потому что, потому что другие никуда не летают, понимаешь? Только летают в Таиланд, да, да, огромное количество. Если где-то прибавилось, значит, где-то убавилось. Но Все. 27 раз в неделю стоит лететь туда? Нет, 20 прям столько нет. Нет? Много сделали. Прекрасно. Теперь э, летом у меня в Сочи а зимой у них в Тае. Что? Будем отдыхать. А -а -а. Друзья, классно. Встречаемся в Таиланде, празднуем Новый год. Супер. Спасибо, Аэрофлот. Ну, Движемся дальше. Ой, как мы подытожили. Ой-ой-ой, сфера IT, Светочка. Да, теперь моя а -а -а. тема. Извините, пожалуйста. Сейчас моя новость, я ее очень сильно люблю. Среди россиянок вырос интерес к работе в IT. Как-то вот вырос у Куда россиянок. Куда войти? Вот туда вот войти. Куда войти? Куда войти? сферу войти. Ну, это яркий представитель этих россиян. Именно я открываю, видимо, эту колонну всех россиян, которые очень хотят... Вы колонной идете? Да. Ну, не свиньей же. По сравнению с первым полугодием 2021 года, 2021 года. Да, в твоем а, число случае женщин, важно да, вот это очень важно сказать, да? Число женщин, которые находятся в поисках работы в сфере информационных технологий, IT, выросло на 42%. Ух ты! В общем, женщины у нас берут все в свои руки, знаете. Мне кажется, что матриархат не так уж и далек. Это был испуганный смех. Испуганный, я Это не я смеялся вообще. Свет, да? ну расскажи нам, тебя тянет к IT? Ты знаешь, я думаю, что смело могу разбираться. Есть ощущение, что ты сегодня на ужин петофлопсы приготовишь? Главное не пережарить. Главное мне не пережарить петофлопсы. Что на гарнире? В компьютерах ты разбираешься? Я туда не отношусь. Я отношусь к той... Э, ну ты за них не будешь сейчас э, разговаривать? За, за женщин? Да. Они же молодцы. Пос... Не, ну молодцы. Как, с какой нет? стати? Почему бы нет? А почему да? Ну потому что мужчины могут быть заниматься чем-то другим, понимаешь, выравниванием бородочек, например. Я не могу. Мы пока разговаривали, жонглирует Саша планшетом. Ну замечательно, потому что наконец-то на предприятиях будут появляться красивые сексуальные сисадмины. Не думал, что когда-нибудь скажу все эти слова в одном предложении. Давай дальше. Да. Новая интернет-энциклопедия Рувики опубликовала подробную инструкцию по созданию статей в рамках интеллектуального конкурса. Видишь, Свет, все делает, лишь бы ты начала писать эту статью. Понимаешь, из выпуска в выпуск. Я вот каждый раз капаю и капаю, ну давай уже в конце концов. Ну вроде мы как-то уже договаривались как-то А что там у нас? Давайте напишем, а? Это нам намекают, мне кажется. Но теперь есть инструкция, да? Давай, давай. По инструкции сейчас пойдем, давай. Свет, все-таки статья про тебя. Вот, все, давай. давай. А, калькулятор нужен? Значит так, можно не ломать голову над оформлением и сосредоточиться на содержании. Вот, угу. естественно, зачем? А, следовать гайду, нужно следовать гайду. Mm -hmm. И статья будет прекрасно выглядеть и читаться. Mm -hmm. Если вы сомневались или думали, что стать Я с автором целого интернета, сложно, то это не так. Открывайте список тем, mm -hmm. а там их более тысячи. И вперед. Я все жду гайд, но походу его не будет. Тем более, что можно выиграть денежные призы и не кому-то одному, а топ-500 участников и смогут получить призы. никому не говорить. никому ничего не А, вот смотри, более того, каждый участник может написать до 15 статей. 
И все они могут оказаться призовыми. То есть ты можешь выиграть 15 раз по 30 тысяч рублей, и мы переходим к калькулятору. Так, ладно. Это легкое, это я так смогу. Ну давай, 15 умножить на 3. На 30. 3 потом 0 прибавим просто. Я, кстати, почти 450. Да. 450 чего? Филопопсов. Так, ладно. Это примерно так же. Слушайте, ну... Ну, в общем, о чем это говорит? О том, чтобы не надо терять времени, а садиться и писать. Ну, не, вот просто есть гайд. То есть ты открываешь, у тебя есть шаблон, как надо. То есть для начала напишите там, допустим, я не знаю, как он выглядит. Вот об этом мы всегда, мы с самого начала об этом говорили. Когда только эта новость вот вот стала реальностью, да? Помнишь, мы сидели, обсуждали, а как ее писать, а о чем писать? Вот, а тут сейчас, понимаешь, получается некий шаблон, по которому надо писать. Наконец-то, вот он появился. Торопитесь, время еще есть, но в конкурсе уже участвуют более 150 человек. Статьи принимаются до 21 ноября 2023 года. Так, ну я напоминаю, что у нас сегодня выпуск посвящен культуре. Ведь не зря же у Махмуда лицо графа 16 века. Что, реально? Французского, да. Французского графа 16 века. У нас сегодня много новостей из этой сферы, и поможет нам их обсудить, кто бы вы думали, искусствовед, создатель проекта об истории, искусстве и культуре «Я энд арт» Екатерина Андреева. Здрасте! Здравствуйте. Граф, Добрый. будьте любезны. Здравствуйте, Екатерина. Добрый. Да. Граф, граф, а? граф. Что? А -а -а. Он по только по-французски понимает. Да, да, да. Екатерина, расскажите, пожалуйста, про проект «Я Эндарт». Про что он, для чего он, для кого он? Что за Зачем проект? он? Это проект об истории, искусстве и культуре. Мы читаем лекции в музеях, университетах, ездим по городам и читаем лекции открытые. Плюс также создаем циклы лекций, которые посвящены очень порой специфичным темам, как, например, ну, мы разбирали, например, эпоху Романовых, но уделяли внимание не столько внешней политике, внутренней политике, сколько мы разбирали, как, например, воспитывали императоров, uh -huh. какие у них были предпочтения, что им нравилось, что они выбирали в своей жизни, какие у них были драмы. И, исходя из этого, можно выстроить более глубокое понимание истории. Вот мы создаем еще подобные курсы. Живопись тоже? Про живопись тоже рассказываете? Ну, конечно, есть кустовед. А у вас э, есть какая-то прям любимая картина? Блин, это очень тяжело. Вот а это, знаешь, это самый банальный, это я третий курс в одну спрошу, понимаешь? можно? Слушай, можно? Свет, я тебя не что спрашиваю, какая картина Квадрат нравится. вот этот. А ты спросил бы. О, какая если мы с вами картина? начнем разговор Нет, про Квадрат Малевича, это Мали... затянется надолго. Дело не в самой работе Квадрат Малевича. Но... Мы же про нее говорим? Да, да, да. да Во-первых, это не квадрат. Потому что а -а -а. если вы обратитесь к математике и замерите его, вы поймете, что это четырехугольник просто. Ценность самой работы заключается не в ее живописной составляющей, а нужно читать манифест, который сопровождает эту работу, потому что это изображение является скорее иллюстрацией к манифесту. Манифесту, манифесту. Что такое манифест? Манифест есть изначально, как понимание, это политический манифест, который был популярен уже достаточно давно, им регулярно пользовались, то есть это за Ну, на меня смотрите, кого-то вы знаете. Манифест — это фестиваль денег. Как будто они тоже, ну да, расскажи ты, он глупец. А потом уже именно в искусстве манифест — это заявление либо художника, либо группы художников. И вот как раз в случае Малевича он предлагает совершенно по-новому взглянуть на искусство и перестать пытаться изображать, вот яблоко, оно такое есть, так и рисует. Для этого есть фотография. Попытаться расширить восприятие мира. Хорошо, он яблоко нарисовал? У Малевича была очень хорошая база. Он очень хорошо писал реализм. То есть Не, вот есть... квадрат. Там внутри что-то есть? Все, Мы хотели обсудить новости, но на этом все. Спасибо большое. Было очень интересно, Екатерина. Нет, на самом деле у нас есть еще новости из сферы культуры. Мы сейчас с вами поделимся ими, и вы с нами тоже поделитесь. И с вас, наверное... Да, с вас и начнем. С меня и начнем? Отлично. Да. Очень важное событие — это то, что а, как раз Санкт-Петербургская опера представит в Москве оперу «Иван Грозный». И на первый взгляд новость может показаться достаточно банальной. Вроде «Иван Грозный», «Опера», «Санкт-Петербург», «Москва» — все ожидаемо. Дело в том, что она была создана во второй половине XIX века французом. Уже интереснее, но то есть про Ивана Грозного создает француз. И она не поставилась. 
То есть она не была реализована, она была частично утрачена. Потом уже в начале 20 века ее пытаются откопать, ее пытаются восстановить. Ее поставили только в середине 20 века, потом ее э, у нас показали только в 1970-х. А, ты не участвовал в постановке? А потом после не показывали. Вот сейчас я больше всего удивлен, знаете, чему? Я еще не родилась. Что Света так долго еще никогда не молчала у нас. Да. У меня Либо... есть прекрасная замена. Да. Либо Фирида, благодаря вам. Спасибо большое. Очень Спасибо интересно. Большое. Мы ну, ты что, заслушались. Ну, просто... это же хотя бы узнали, понимаешь, много Это Жилка нового. Безе? Да. да. По-моему, да. Я легко запоминаю просто французские фамилии, связанные с едой. У Безе а? же племянник есть. Меренга. Слышал? Племянница. Он отличный тоже. А, я так и знал, что а, ты сделаешь. Вы видели эту оперу? Нет, ее же только привезут. А, вот только вот... Э, в октябре ее, по-моему, привезут. Это 11-12 Я не очень люблю оперу, я больше люблю мюзикл. Там очень красиво будет. Мюзикл, очень прикольно, зря. представляете? Танцующий Иван Грозный, сзади стрельцы, ну, хор. Стрельцы? И Аллилуйя должно быть еще дополнение, да? Это Павла Глоба уже мюзикл. Стрельцы танцующие. Так, ну, кому вот, кстати, нравится, фотография, фотография отрывок из мюзикла. О, не из мюзикла, да, это опера. А, из опера да, будет очень красиво, да, но да, это да, почти да. близко, и там, и там поют, в принципе. Да, согласен. Круто, Санкт-Петербургская а, опера. Да. Надо, надо идти. Спасибо О. за новость, очень хорошая новость, спасибо. У нас а, тоже вот. есть новости, кстати. Давайте поделимся. Мы сейчас, да, поделимся. Вот, Рома, давай. Про группу «Руки вверх» снимут художественный фильм. Ты сейчас думаешь, То есть, получается, еще один боёпик. Вслед за «Богемской рапсодией», «Рокетменом», вслед за... Боуи, и сейчас, кстати, готовится к выходу уже боёпик про Битлз. Ты перестанешь это слово говорить или нет? Биографическая картина. Надеюсь, что музыкальная, так же, как и все предыдущие мною обозначенные фильмы. Давайте чуть подробнее. Детали сюжета не раскрываются. Сценарий грядущей кинолетии музыкального коллектива писали Сергей Калужанов, это «Время первых», «Мажор» и прочее. И Михаил Погосов, кинофильм «Последний шанс». Давайте а, Просто... нету Сергея Жукова? Нету? Нету, нету. Но нету. я думаю, что он спродюсировал наверняка. Наверное, а сам снялся в главной Жукова роли. А? Опять без руков? На него, на себя намекается. Ты, ты, ты смог бы. Ты бы Меня, честно, с Сережей просто путали, и я Сережу об этом ну, рассказывал. Ну, слушай, сделай заявку, пожалуйста, если так это все. Да. Кажется, надо смело сделать заявку. На Ру Вики что ты прошел уже кастинг, и уже тебя утверждают. Так, а как вы считаете, как вот эта новость? Я не знаю, что по поводу нее сказать, если честно. Ну, это вклад знаете, э, в кинематограф? Нет, конечно. Ну, ладно. Ну, знаете. Ну, ну, я, вот. Мы же занимаемся Нравится? культурой. Мы, мы занимаемся культурой, конечно, более древнего. Ну, такого ну, более глобально древнего. Довольно да, древний они... период культуры. Не, ну ладно, не настолько. Мы же все-таки в тысячелетие уходим. Ну, я, знаете, примерно, как могу рассказать, как будет. Весь фильм будет про Жукова, и в конце скажут, а еще был Потехин. Еще вот он был. Так, я же... Да, мне кажется, так. Прекрасная новость. Поэтому, продюсеры, забирай меня скорее. Ну ладно, следующая новость тоже замечательная. Это уже для читающей части наших, кстати... Надо э, сюда, сам... смотри. Дарья Донцова. Не смотри больше сюда. Не Я посмотрю. Дарья Донцова произвела фурор на ММКЯ. Неужели да. она наконец-то выпустила книгу в твердом переплете? Не одну. Аудиокнигу. Даже не одну. На международной московской книжной ярмарке случилось настоящее столпотворение. Ну, да, фанатов писательницы Дарьи Донцовой оказалось так много, что? что они буквально заполонили собой проходы вокруг сцены. Организаторы... Дарьи нельзя было ни зайти, ни выйти. Организаторы говорится. такие, что, пять человек? Мы просто... Дарья Донцова, на самом Нет. деле, можно шутить сколько угодно, но вот как раз такой большой вклад, на самом деле, в литературу в данном жанре и в ее развитии, и как раз пример того, что на литературе можно очень хорошо зарабатывать. В 20 21 веке. Это отличный пример, потому что обычно многие думают, что написать книгу свою — это прям отличный заработок. На mm. самом деле нет. И в случае Дарьи Донцовой это замечательный пример того, как человек смог эту нишу прекрасно монетизировать, ее вот так вот взять и, и работать на ней, деньги. причем очень много. Ну, то есть она себе имя, когда говорят Дарья Донцова, все понимают, что речь да, идет да, про детективы. Да. Ведь... Есть понятие платиновый альбом, да, когда музыкальный Она альбом дается больше 10 миллионов. Альбом. Платиновый детектив. Вручает. Вот и все, да. 
Прекрасная новость. Мы поздравляем Дарью. Естественно, что было такое. У, у книг Дарьи Донцовой фанатов. огромное количество фанатов, но все равно меньше, чем самих книг Дарьи Донцовой. И все-таки непонятно, а кто же убийца? Видимо, Квазимода на каблука. Проклятые спойлеры. Моя новость. В Дагестане запустили приложение к столетию поэта Расула Гамзатов. А чего погрустнял? А? Хороший поэт. Ну, что молчите? Ну, ну так что, давай говори. Ну, что это, говорить? Ну, запустили что? Мобильное приложение «Наш Расул» запустили в Дагестане. В год столетия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития региона. Угу. У нас есть такое министерство. Как много нового ты узнаешь благодаря нашему шоу. Вообще классно. Кто знает стихотворение Расула Гамзатова? Я не знаю, честно. Я в детстве учил. Но я боюсь, что не вспомню ничего. Александр? Екатерина? Очень красиво, очень красиво, но по памяти зачитать не смогу. Если будет текст, я с удовольствием зачитаю. Но я помню, что мне поэзию. папа давал А сборник. ты житель Дагестана? Конечно. Давай. Что? Ну, читай. Любимое произведение Расула Гамзатова. Наизусть? Либо бери калькулятор и Либо бери калькулятор и Нет, я знаю. Не Но буду не сплыва, сейчас, не скажу, потому да. что да. мне нужно настроиться туда-сюда. Вообще, по-моему, это очень круто. То, что в честь поэта, в честь юбилея раньше ставили памятники, называли скверы, а теперь приложение. Ну, логично. Мы живем в современном мире, и это очень хорошая новость. Я к тому, что все хорошо. Классная новость. Спасибо. Продолжу. От неловкости к новости. Новый фильм «Чижик-пыжик» возвращается, вышел в российский прокат. Классно, о чем мы сидим, да. побежали. Это первый большой детский проект после перезапуска киностудии Максима Горького. Это настоящее детское кино в лучших традициях киностудии Горького. Их будет больше, мы обязательно будем делать хорошее качественное детское кино. Возрождая таким образом эти традиции, сказала журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева. Советский мультик. Странно, да, что киностудии лучшие. Горького руководит Слащева. Разбавили? Ну что, подытожим, классно. Чижик, пыжик возвращается. Давайте подкинем еще какие-нибудь идеи киностудии Горького. Ну слушай, детское кино у нас начало наконец-то все-таки как-то потихонечку идти. Майдадыр перезагрузка. Должно быть Майдадыр наследие. Ну что-то такое. Там есть постер, да? А, вот же он. Вот. Ну, Подождите, это фильм, это, это не фильм. мультфильм, это фильм. фильм. А -а -а. Ну, это фильм. Комбинированный, сейчас рисованный. Сейчас... Ну, что-то какое-то, да, такое непонятное абсолютно. Дальше. Да, ладно, все хорошо. В общем, хорошая новость, замечательная. Все, да. детская, детская киностудия у нас запустила, наконец, свои какие-то фильмы. Прекрасно. Ну, не киностудия, киностудия Горького. Максимально резкий переход к следующей новости. Ого. Во дворе же молодежь научит строить по старинке. Вот так вот. Что? Давно пора, как а, говорится. Малаши? Можно чуть-чуть поподробнее? Проект по сохранению традиционных навыков работы с природными материалами стартовал в Дивногорье. Воронежские волонтеры разыскивают пожилых людей, которые еще помнят, как строить саманные хаты с камышовой крышей или обрабатывать древесину при помощи старинных инструментов. А затем молодые участники перенимают эти навыки на практике в Лискинском районе. Очень неожиданная реализация в Армянской области программы «Доступное жилье». Света, у тебя есть какие-нибудь комментарии? Если увидите молодую девушку с пожилым человеком, это значит, что она волонтер, нашла где-то пожилого человека, который строит, умеет строить еще дом без гвоздей. Интересно, Света, когда это говорила, она, видимо, что-то смешное вспомнила. Господи, сейчас я понимаю, что это не очень смешно, но мне чего-то очень смешно. А мне кажется, в Воронеже что-то знают, они к чему-то готовятся. У них там очень, на самом деле, богатая культура. Почему Конечно. вообще пытаются все это восстановить? Во-первых, это наследие каждого отдельного региона. Это очень важно для сохранения. И что вообще из себя представляет такая техника строения? Ну, она не без гвоздей, там гвозди просто не нужны. А что такое саман? То есть берется глина, в которую замешивают разную солому, солому. сено, и это все сушится. Ну, так примерно строили египтяне где-то 5000 лет назад, и вот Воронеж. И вот в сказке три поросенка. Тоже примерно, между прочим, там такой дом устоял. Ну, смотрите, технология-то в Москве сохранилась до нас, получается, технология искать бабушку или дедушку, чтобы получить жилье. Екатерина, вы готовы к нашему конкурсу? 
нашей ну, экспромту для вас. Я думаю, что у меня нет возможности сказать «нет, я уже здесь». Да. А, тогда закрывайте глаза. В общем, мы вам будем давать в руки различные произведения искусства. Вам нужно догадаться, что это. Первый предмет. Вот Меня вам подсказка. Пугает, Светлана теперь. бы не отгадала. Вот я бы точно никогда не отгадала. Вот это бы я бы отгадал за вас счета. Думаю, что это такое вообще? То есть не факт, что это прям и есть произведение искусства, это может быть что-то изображено. Это какое-то изображение. Давайте с вами играть в угадайку. Это изображение. Ну, я понимаю, это рельеф идет. Да. Так, идет, это да. рельеф чего-то, ну, явно да, да, не абстрактного. Да, да, да. да, да, да. Это, давайте дам даже подсказку, это памятник, вот. А, а нет чего-то объемного, а то оно Да вот я вам и сказала, что печаткой. я бы никогда сроду бы не отгадала. А вы представьте, что это объемное. Да, ну, вам очень, давайте Кать, поменяемся с вами. Екатерина, Волгоград. Родина мать. Да. Родина да. мать, абсолютно верно. Ну, я бы так вот... Пропетая женская солидарность. Нет, это невозможно. Вот дали в руки. Нечестно. Так, гладенько. Нечестно. Да, все. все, меняем, меняем предмет. Ну, давай, 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 объемный. Как сказал бы он сам, это вообще изи. Давайте. Блин, это портрет какого-то рэпера тогда будет? Ну, сейчас. Да, да, в целом он... Так, ну это бюст, уже, слава богу, понятно. Рэпер своего времени. Да, рэпер своего времени. Так, рэпер своего времени? Ну, да, да, да. Он, как любой уважающийся рэпер, был убит в перестрелке. И о памяти а, ну, так, так, ну, это помню. Пушкин тогда. Конечно, Но я да. угадываю это не на ощупь, а по вашим, опять же. Потому что так на ощупь не угадаешь. Ну, это даже. Тут уже даже я, если честно, Катя, на вашей стороне. Я не знаю, как вы это угадаете. Угадай. Да что, что, Ну, это шкатулка. Нет, это шкатулка, правильно. Но вам нужно угадать, вот что нарисовано, О, вот, господи, вот именно вот, вот это, да, вы правильно трогаете, вот что здесь изображено. Ну что-то а она, она не вверх ногами держит? Вверх Давайте ногами, поможем. Да, а, попробуйте. Знаете, самый распространенный сюжет на шкатулках. Блин, их много. Да, знаете, а на санях на конфетах, раз, на конфетах. как говорится, Аленушка. Нет. Нет, нет. Давайте нет, так, нет. два варианта вам. Конфеты. Это либо, это либо а, утро в сосновом лесу, либо квадрат Малевича. Абсолютно верно. Давайте дальше. У нас так. есть еще, еще два. Ого! Да мне с каждым разом все страшнее да, вообще, страшнее. Да. Не, с ну каждым это, разом шедевры все больше нормально. и больше. Да. Что это? Чеканка? Мне нравится, как всегда, Екатерина потихонечку, и потом все смелее, смелее. Это чеканка это большая такая большая. большая. Так, я тут чувствую ноги. О! О. Так. Чьи? Ну, я такие длинные, это, скорее всего, либо какие-нибудь... Ну, типа, либо лошадь, либо... Правильно, подобные. лошади. Ну, Ты все, она сильно не подсказывает. Ну, так. так, ну тут три лошади, значит, это должно быть, ну, типа, три богатыря. Ну, вот. Три богатыря, конечно. Да ладно. Да. да. Круто. Чуть-чуть разогрелись. Видите, даже сразу... одинокий аплодисмент прилетел. Это что, что нарды принес? Я... Нарды принес. Ну, нас интересуют и нарды. Так, вот это лошадь, это трогаю лошадь? Нет. Так, так, так. Что? Лошадь так. с садиком, они стоят перед камнем. Тёшь, ну, ёшь. Перед камнем, нет. так это и тоже богатырь, да? Нет, ну, она по-другому богатырь. называется, там она, это, лошадь. Типа на Примерно. Блин, я не вспомню название работы. А можно посмотреть? Да это, можно. Это, 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 ли, это то ли Васильцов, то ли Васильцов. А, ну, да. Да, да, да. Ладно, на самом деле конкурс подошел к концу, это было сложно, Катя. Это было правда. Это было И будем честны, если бы не светло. И побеждает у нас Макмут, потому что я видел просто, как ты на них смотришь. Держи. На, держи тебе, нарды. Ой, блядь. Ну, как шикарно. Предупреждать надо. А мы продолжаем, и теперь вы нам Теперь я буду вам Да, 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 да. В силу того, что современное искусство выглядит достаточно необычно и без какого-то провинанса и близкого с ним знакомства оно может порой очень сильно удивлять, я предлагаю сыграть в игру «Где искусство, а где нет». О, О супер вообще, погнали. Так. Ну, как а, считаете? Что? Слушайте, ну, честно говоря, это, конечно, чушь полная в моем понимании, но это очень похоже на современное искусство. Я а думаю, чем что вы это ориентируетесь? Чувствованием? А... Я, я по, ориентируюсь по, по наитию. По наитию. Ну, например, видно, что это закончено и какой-то лежит на каком-то столе. О, например, я знаю, что да? это. это. Это искусство и это мертвые души два. Нет, это... Не думаю, что это пепел. Каких пор на свай искусством стал? Мне просто интересно. Ну, значит, ты считаешь, что это не искусство? Ну, это на чай похоже какой-то. Чай, да, чай. На развес. Это искусство, глянь. Искусство. Лидия Жудро. Без названия. Как четко придумано? Отходы, Отходы от стиральной, стиральной резинки. 
Ну и вот, Стирайте. Екатерина, Стирайте. как вы к такому искусству относитесь? Это произведение искусства, а -а -а. вы говорите, да. Теперь да, понятно. Теперь я спасибо большое. Это произведение искусства Ну, ладно. Так. Ну это как будто детский рисунок. Не, мне кажется, это этот амурский тигр. Меня я рис... думаю, что это Меня искусство. Рисовали. Это Мне кажется, меня что нет. Искусство, искусство. А я, я думаю, знаю. искусство. Ну да. Вот. Что, мы нет говорим? Или да? Как, э, я говорю, что хозяин. это искусство. А, каждый за себя? Да, что? конечно. Да. Я конечно. говорю, нет. Всего два варианта, поэтому мы будем повторяться. Я говорю, да. Итак? О, искусство. искусство, надо же. Китай. Команда той. На мы дереве. Я же сказал, что это говорили. Я же говорил, что он здесь акрил. Ну, в целом, хотя бы чуть-чуть в общих. Ну, что, вот если я такую картину нарисую, это будет искусство? Ну, ты не нарисуешь такую картину. Да Нет, почему это Мне легко. просто интересно, там э, типа смысл какой-то или красиво нарисовали? Очень... Нет, ну правда, вот давайте Детский так. Рисунок. Для того, чтобы Чтение. быть, опять же, если вы нарисуете, да, если то я... может быть вероятно, что вы сможете хорошо ее продать. А то что? зависит очень многое на... Если мы говорим про стоимость или для того, чтобы войти в историю искусств, это разные вещи. Ну, по факту нужно признание просто людей. Нужно признание а, для По факту того, давайте чтобы продолжим, продать. пожалуйста, а того, потому что чтобы... я, я только включился. Давайте все, не будем залипать на шедевр под названием на дерево. Вот. Это тот же художник, та же команда это, той. Думаю, Совершенно другая техника. Да, ранее Совершенно другая ранее. техника, поэтому mm -hmm. я не, думаю, не, что это... Это, не на пастели, я так это просто детский рисунок. Это подделка прошлой картины. Ребят, просто современное искусство не стремится сделать что-то красивое. Красивое. Нет, ребята, у меня трое детей. Я, поверьте, эксперт в детских рисунках. Это детский рисунок. Mm -hmm. Увы, ну нет. Ну, вы, но нет, не искусство. Это не искусство. Да. Это не искусство. Значит, мы ну, отгадали правильно. Да, это детский рисунок, это шедевр. Пау. Пока хорошо ну, идем. в теории дальше. могло бы быть, да, это искусство? Ух, в теории искусство. могло бы быть. Да. Ну, то есть ближе угу. к баске, например. Угу. Давайте разбирать. Что вы видите перед собой? Ты особо не разберешься. Скажите, кнопка вызова лифта — это искусство? Я так хочу сказать, глазок сломан. Была не была, пусть будет искусство. Нет, я считаю, что нет. Пока да, что там тень. Не нет, это не искусство. Искусство. Пэ -пэ -пэ. Полированная Спасение. нержавеющая сталь. Спасение. Это спасательный круг из нержавеющей стали. Ну вот, пожалуй, болт вам. Вот он болт. Ну что, искусство. Это Смотря как упаковать. Естественно, маленький винтик. Есть же выражение, что все мы маленькие винтики, например. А здесь можно подходить. Гайка. Просто я видел. Это гайка. Ну не винтик, гайка. Гайка. Маленькая гайка. Я видел на маркетплейсе эту фотку, так что я когда покупал килограмм. Вот это. Я думаю, это просто гайка. Да пошла. Гайка. Э -э просто гайка. Фаны почистили это искусство. О, все понятно. Просто гайка. Мне нравится вот это утешающее увы всегда. Увы. Так. Вы не выиграли. А еще есть? Давайте еще. Ага, золотая ручка. Уже просто то, что на хате было, сфоткали, да? Это вообще просто, да. Это просто телефон Екатерины. Давай, гайка. Следующая фотография. Счетчик воды холодный, горячий. Ну для меня это нет. Нет, я вообще смотри. на все это смотрю вот глазами того тигра, который на дереве Это искусство, да? Нет, ну смотрите, оно в золотом цвете, оно такое хромовое. Есть некоторые попытки отражения мира, но оно искаженное. Оно не в рамочке в каком, оно в рамке сделано. Нет, но это просто дверная ручка, чувак. Да, смотрите, друзья, следующий, у меня для вас тоже есть задание. Следующий лот, обратите внимание. Да, вы скажете, что это овал, но если посмотреть... С этой стороны. По цвету. А и Валерьевич? здесь идет отражение. То есть, э, а может и не идет. Это искусство, я считаю. Это искусство? Сколько затрачено сил. Но, например, с моей точки зрения... Увы, но нет, это, это ручка. Круг. Все, отлично. Это круг. Увы, но нет. Но ты у нас молодец, Катя. Но там еще немножечко есть. Да, давай, давай еще. Пытался запутать. Вау. Сейчас я прогрузится, еще сейчас пытаюсь. прогрузится фотография. Игра света, тень. Вот так надо сделать. С полароида. Это телекомпания Вид, вот эта заставка наоборот. Видишь, без него. Не, я уверен, что это искусство. Сто процентов. Это может быть Это не искусство. Поддерживаю. Давай. Давай, это искусство. Космос. Я же говорил. 92-й год. Холст, масло. Космос 2. Космос Старайте. один, это вон тот тигр. Нет, ну. Жезл и звезда. 
А какой жезл? Как понять? Волосинистый? Жезл — это не искусство. Это жезл и звезда. Подтвердить это? Да, жезл и звезда. Или Райдер наоборот. Ромы. Да, это искусство, да. Я думаю, я что... думаю, что нет. А я думаю, что это искусство. Ах. Конечно. Это моллюск 16 Ткань, бисер, нейлоновая нить. Что это такое? Екатерина, а дайте, дайте нам какой-то напоследок совет, вот, чтобы мы как-то культурно обогащались. Да, вот, что нам нужно сделать? И вообще зрителям. Сходите в будний день вечером э, в хороший музей Ночной классический. Клуб. Нет, в хороший классический Пушкинский, музей. Типа. Пушкинский, Третьяковская галерея, это может быть Эрмитаж, это могут быть собрания ваших городов. И просто походите, не надо пытаться что-то там увидеть. Просто ходите и смотрите на те работы, которые вам нравятся. В первую очередь, чтобы с искусством начать коммуникацию и общение, оно не должно отталкивать, не нужно стремиться понять. Вы придите в музей и хорошо проведите время, столько, сколько вам нужно. Э, пусть это будет 15 минут 30, а может быть и дольше. Посмотрите, просматривайте рамы, картины, как это развешено. Просто, чтобы вам стало именно комфортно. Мы так, в принципе, работаем и с детьми, и это, на самом деле, очень а мы... важно. А Я мы... представил сейчас, что Махмуд охранную раму рассматривает. Это все равно не было Хорошее решение. Хорошо в целом Да, поэтому просто не надо себя мучить, а пойти и наслаждаться. Вот сколько получится. Хорошо, спасибо, спасибо большое, большое, Кать. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Просвещение. В общем... А вы Сука. не уйдете? Такой противный вообще. А надо выйти? Если надо, то я побегу даже. Ладно, Бахмут очень хочет уже с вами попрощаться. Я просто хочу встать. Но я уже на низком старте. Да нет, Екатерина, все это шутки. В общем, еще раз вам большое спасибо, что пришли. Было потрясающе. Спасибо. Спасибо за посещение. Друзья, послушайте, у меня есть такая хорошая новость, она все новости затмит. Короче, скоро в ВК выходит спецвыпуск с суперзвездой. И это не Бурдашев, настоящая суперзвезда. Короче, у нас в гостях будет Милош Бикович. Мы взяли у него большое интервью и скоро выложим. Подписывайтесь на нас, следите за топовым контентом.